我跟你说过多少次了，我跟他没关系。我告诉你啊，别让我查出来，要是你们有事，跟你们没完。无论如何，你都不能说出去，否则你老公知道，万一闹了起来，他该怎么收场？你就别让我后悔，自己又干了一件蠢事儿。求你了，好吗？我陈卓、陆佳敏，我们是大学同班同学，他们俩是一对儿。你之前怎么没跟我们说啊？你们之前也没问我啊。再说了，我主动说这样的事情多八卦。那他们为什么分的手啊？好像是陆佳敏家里不同意吧。陆佳敏已经是一个空乘了，她家里人觉得再找一个空乘，两个人飞来飞去的，感情容易不稳定。再加上她家庭条件比较好，后来她父母给她介绍了一个生意伙伴的儿子。没过多久，她和陈卓就分手了，然后她就结婚了，就是和她现在这个丈夫。对，没错。好像她现在的丈夫也不是很同意她现在的工作，所以她正在犹豫要不要辞职。你觉得陈卓和陆佳敏现在会不会？呃，我的意思就是，会不会还有超出同事和同学之外的关系啊？陆佳敏绝对不是那样的人，你们想什么呢？你们怎么比我还八卦、啊？啊，随便问问。如果你们没有其他问题的话，我还有事情要忙，我先走了。好，谢谢。不客气。你都听到了？之前咱们得到的信息都是零散的，所以看起来没什么头绪。现在我们已经知道，陈卓和陆佳敏曾经是恋人，而且陈卓还在关心着陆佳敏，这就够了。所有的事情都串起来了。你还记得陆佳敏脖子上的伤吗？说话的时候，他会不自觉地遮住他的伤口，这就是下意识的自我保护行为。当时我看到他的肩膀上有一片污渍，我还觉得奇怪呢。所以，我推测在飞机上，很可能是施强先和陆佳敏发生了争执，甚至伤害到了他，然后陆佳敏把这件事情告诉了陈卓，陈卓才冲出去打的施强。现在越来越清晰了。坐。情况特殊，刚刚公司领导召开了紧急会议，决定了对你的处罚。不管怎么说，打人是我不对，什么结果我都接受。那我就不给你绕弯子了。首先，你要向施强公开赔礼道歉，态度一定要诚恳，必须取得他的原谅。没问题。第二，你要赔偿施强的医疗费、误工费和精神损失费。倾家荡产，我都赔。第三，陈卓，我知道一直以来你的表现都很好。按道理说呢，这次对你的处罚不应该太重，但是没有办法，谁让你赶在这个节骨眼上？还有一个多小时，就是公司今年最重要的一次战略发布会，绝对不能被你这件事影响。我有心理准备，不管让我停飞多久，甚至是转岗，我都可以接受。比你想象的严重。公司最终的决定是。开除你，开除我，对，开除你。我已经说过了，现在所有的媒体都紧紧的盯着这件事不放，我们只能从重处理，开除你以谢天下。虽然这不是我们的本意，但我们真的没办法。陈卓，我希望你能理解公司的立场。当然了。你为公司服务了这么久。
公司不是不讲情面的，在失强的赔偿金额上，公司一定会尽全力为你争取，公司也可以承担一部分。所以在钱的问题上，你不要有太大压力。我也是刚知道新天翁对你的处罚结果，我觉得太重了。我看了近三年所有航空公司对此类事件的处罚，你是第一个在事发后不到七个小时就被开除的。我打了人，我罪有应得。但我觉得不公平。我相信你绝对不是一个无缘无故就动手打人的人。把真相告诉我，我可以帮你。至少你不用被开除。不需要。知道你动手打人，肯定是因为陆佳明，是因为世强欺负了陆佳明，所以你才动手打的他。把真相告诉我，我不会告诉你。如果早知道是这样的结果的话，我当时就应该下手更重一点。关于信天翁航空 CX 三幺六航班空乘打人事件，本公司声明如下：一、六月二十三日凌晨两点十分 ，CX 三幺六航班的空乘人员陈卓，由于乘客失强，抱怨航班延误，殴打失强，致使其身上多处擦伤和软组织挫伤。经本公司内部调查取证，事实清楚。陈卓本人也对其殴打施强的行为供认不讳。二，由于本事件对施强本人造成的伤害和对社会造成的不良影响，本公司决定立即开除陈卓。等一下，你觉得这样不对？难道这就是你想要的结果吗？对不起啊，老大，你刚才说的我没记下来。嗯，其实我也觉得陈卓挺冤的。眼看着我们就要找到真相，为什么我们不能再努力一下呢？最起码陈卓不应该这样被开除。你们都是这么想的吗？嗯哼。在我以往的公关原则里，客户永远是第一位的。但是我觉得现在这个原则应该变一变，真相才是第一位的。就像新闻里不能说假话，法律必须以事实为依据。我们虽然是公关，但是我们不能无视真相。我们应该用我们的力量，让更多的人了解真相。所以说，阿卫哲老师，既然我们的想法一致，那你为什么不阻止他们出这个声明呢？我虽然是你的老师，我也承认，在这个原则上的改变是受到了你的影响。但是你不要高兴得太早。现在不是我们要隐瞒真相，现在是当事人要隐瞒真相。或许陈卓真的有难言之隐，但我们无论如何，我们已经离真相越来越近了。我们真的不应该放弃。也许他真的有隐情，我们就应该还他一个公道。但也许我们努力了之后，结果跟我们想的不一样，我们白忙活了一场。那起码我们也是问心无愧。我也想问心无愧啊！你看看现在几点了？离发布会还有一小时十分钟。如果发布会之前我们找不到真相，陈卓被开除是铁板钉钉。你告诉我该怎么办，江总，这段视频我发现，你看，这段视频虽然没有拍到施强和陆佳敏，但是你看旁边这个小男孩，他一直坐在施强的斜后方，并且一直用 DV 在拍，从他的角度应该能拍到施强，我们就能看到真相。找到这个小孩，就能知道他拍的到底是什么。也许这会是最后一根救命稻草。什么？开除他？对，还有不到一个小时，公司就要宣布对他的处罚决定了。到那个时候真的来不及了。我想你心里应该很清楚，开除陈卓对他来说意味着什么？不仅是失去一份工作。未来在这个行业里立足，也是不可能了。所以现在能帮他的只能是你。我希望你说出事情的经过，那是因为你才打动我
，这件事无论如何你都不能说出去，否则你老公知道了，万一闹了起来，该怎么收场？我不知道这篇新闻你看过了吗？下面的留言，不仅在指责陈卓，也因此你的同事们遭到了抹黑和质疑。如果这个时候你再不站出来说话，我想大家会对你们整个空乘行业都产生误解，这不是你愿意看的。我跟你说啊，要还是跟我聊陈卓那小子破事，免谈。我来找你跟陈卓没关系，我是来教教你怎么做一个好男人，做一个好丈夫的。你什么意思？我做人用你教是吗？你认为你自己很爱你的妻子，对吗？当然。那你对你妻子的事情知道多少？不是你几个意思？陆家敏脖子上的伤是怎么回事？你知道吗？他跟我说，不小心烫伤的。怎么了？他在骗你。陆家敏脖子上的伤很可能是被乘客打的。谁啊？你告诉我是谁？施强。就是被陈卓打的那个人。你和陈卓是大学时期的恋人吧？你老公也对你们现在的关系心怀猜忌，所以你不愿意跟这件事情搭上关系，这就是原因，对吗？可是你想过了没有？你们越是这样躲躲闪闪。你老公越会怀疑，光明正大的，害怕什么呢？其实我也是最近才想出了一个道理。我们这一生中会遇到很多很多的难题，逃避不是解决问题的办法，而唯一的办法就是勇敢的面对它，克服它。最后，你在心里问自己一个问题。如果陈卓因为你被开除了，你会后悔吗？经过我们调查，因为施强在飞机上羞辱并伤害了陆佳敏，陈卓才动手打的他。就是因为你一直怀疑陈卓和陆佳敏有感情，陈卓现在宁愿被公司开除，都不愿意供出陆佳敏。陈卓和陆佳敏谈过恋爱，这是事实，但是谁没有过去呢？一个男同事看见自己的女同事被别人欺负以后挺身而出，陈卓有什么错呢？就是因为你的小肚鸡肠。陆佳敏现在拒绝出来作证，陈卓正在遭受着非常不公平的处罚。你是不是应该要好好检讨一下自己啊？我说的话也许不中听，你可以信也可以不信。就像陈卓和陆佳敏的关系，你要是心里放不下，谁给你解释都没用。陆佳敏现在要面对两个男人。一个是见义勇为的好同事陈卓，一个是心胸狭窄的丈夫，就是你。你说陆佳敏心里会怎么想呢？我要是他，我会瞧不起你的。等等，那个叫石强的。真的欺负我老婆了是吗？是的。陈卓是因为我老婆才打的他，对吗？你应该感谢。你们到哪儿了？还有二十分钟发布会就开始了。你别催了，现在我们侦缉空往那赶。
我不管，现在人命关天，你们来了要是发布会结束了，再有证据也没用了，赶紧赶紧赶紧的。别紧张，路易斯在路上。我突然觉得脑子好乱。我一直在想，陈卓所做的一切就是为了保护陆佳敏。可是，一会儿事情的真相被揭开了，也许陈卓能够得到大家的原谅，也许不会被开除。但是，他们俩的感情怎么办？大家是不是能够理解陈卓的行为？尤其是陆佳敏的丈夫怎么看待啊？你怎么看待他们的感情？说实话，我挺佩服陈卓的。自己爱的人已经选择了别人，可是他还用这种方式默默的牺牲自己守护他。我不相信陈卓对陆佳敏没有感情了。可是陆佳敏已经结婚了，他这个感情就是对的吗？很多时候，感情是没有办法拿对错来衡量的。或许陈卓还喜欢着陆佳敏，但是他从来没有做过破坏陆佳敏婚姻的事情。他只是把他当做好朋友，只是想默默陪伴他而已。越是知道这些，越是心疼陈卓。我也特别怕一会儿从我口中说出来的这个真相，会破坏他们俩之间这份美好的感情。是你说的，要还陈卓一个公道，不把事实说出来，怎么还他这个公道？作为一个职业公关人，我们有责任向大众、向媒体传达事实的全部。我们要对当事人负责，也要对大众负责。我知道你最近刚失恋，可能对这种问题比较敏感。但是你要记住，在公关事件面前，人是最重要的，也是最渺小的，因为你代表的不是你自己。而是真相。首先，欢迎各位记者朋友的到来。今年，我们公司开通了多条新航线。这在公司发展史上是件大事。当然，我知道大家感兴趣的是什么。众所周知，今天凌晨发生了一些令人遗憾的事情。我们公司的乘务员陈卓在执行 CS 三幺六航班任务时，殴打了乘客，失强。关于这件事情，公司已经有了明确的处理意见。接下来。将会公布。老大，拿到了。开门。下面有请航空公司委托公关新闻发言人江达礼上。各位领导，各位媒体的朋友们，大家好，我是航空公司委托的新闻发言人江达礼。我知道，大家对于今天凌晨发生的事件非常关心，但也许事件的真相和你们想的不太一样，请看一段视频。还得等通知，请您稍等。还得等，刚才你跟大伙儿二十分钟起飞，现在几点了？等了两个多小时。对不起啊，我们还在等待。嗯、呃，您先用餐吧，我帮您出去过。啊！吃什么吃？赶紧去我问问，几点能起飞？不好意思，不好意思。啊。感谢这段视频的提供者 C X 三幺六的乘客，他拍的这段视频，才让我们了解了整起打架事件的来龙去脉。下面，有请当事人之一的陆佳敏上台，为我们讲述事情的经过。
大家好，我是 CX 3 1 6航班的乘务员陆佳敏。由于航班延误，乘客失强、脾气暴躁，多次对我进行骚扰。如视频所示，他将我分发的餐食喝到我的脸上，我很委屈，把这件事告诉了陈卓。怎么样？没事，就是烫了一下。你怎么这么说？也没多大事。大女人，她个流氓。哎，陈卓。陈卓因为一时激动才打了石强，我脖子上的伤还在，我可以作证。这件事不是陈卓一个人的错，我愿意跟他一起承担责任。感谢陆佳敏的陈述，这就是真相。我们对这起打架事件表示遗憾，我们谴责一切有损航空安全的暴力行为。经航空公司紧急研究决定，对殴打乘客的空乘陈卓给予停飞半年的处分，同时按照规定对乘客施强给予相应的赔偿。另外，我们确认了乘客施强在飞机上。故意骚扰、伤害空乘陆佳敏，导致陆佳敏颈部、手臂多处受伤的事实，对此行径，航空公司已经报警，要求施强公开向空乘陆佳敏道歉，赔偿相关的医疗费用和精神损失费。航空公司也已提请民航局将施强纳入旅客失信名单。新证据已经提交给检方，相信很快就会有处理结果。真的是非常感谢你们。新闻发布会已经上了热搜，网友一边倒的夸我们处理得当，坏事变好事了。空乘也是有尊严的，信天翁能够顶住压力替自己的员工伸张正义，这样的公司值得信赖。没想到江总年纪轻轻，发言又稳重又犀利啊！过奖了，我只是说出了事情的真相而已。难怪斯达拉跟我说，把事情交给你们，我可以完全放心了。果然是青出于蓝而胜于蓝。谢谢，希望以后有机会多多合作。谢谢涂总，再见，再见。那就说再见吧，陈卓，你是个爷们儿，我谢谢你。啊，不用这么客气，都是我应该的。不管谁遇到这种情况的话，都不可能视而不见，只不过是停飞半年而已。我可以接受。陈卓，我想和你单独聊两句，你下去等我一下。好，陈卓。谢谢你一直以来对我的照顾，给你添了不少麻烦。祝你以后幸福。佳敏商量过了，他同意辞职。我一直都不喜欢他做空姐。还有刚才感谢你是真的，我希望佳敏离职之后，你俩不要再见面了。最好把电话、微信全都删除，以后不要有任何联系。能做到吗？你还是不相信我？我是不相信我自己。我是真的想和佳敏好好过一辈子
不想有任何人捣乱。如果你真的为他好，最好听我的。我答应你，谢谢。感觉这一上午，四个小时过得特别漫长。但一个世纪那么久，其实陆佳明也挺幸福的，有这样一份爱默默守护着他。我也能看出来，陈卓好像到现在都没有放下陆佳明。该放下的，就得放下。你说对吗？嗯，没错。该放下的必须要放下。嗯。工作呢是治愈伤痛最好的良药，所以我要拼命努力。这也是你这么认真工作的原因吧？什么意思啊？我努力工作可不是为了聊情商，不像某些人魏总，早上好。你在这干什么呢？你怎么又来了？你别误会啊，我不是来找你的，我是来上班的。上班 ？MBA 要求学员找地方实习一个月，我向 Stella 申请了。从今天开始，我就是你的助理。魏总，请多关照。看见了没？一身名牌，还提个 LV 的包，炫富。你喜欢我也买给你啊。你要是看见他早晨开那个红色小跑，你就更激动了。那跑车我要是喜欢，你也买吗？人家可是白拉时装老板的独生女，就算开飞机来，我都不惊讶。哎，路易斯，我听说他是来给魏哲当助理嘛，那你怎么了？我正好打算退休啊。也不知道她有没有男朋友啊？不用想，人家是冲着魏哲来的。要用发展的眼光看问题。各位好，认识一下，我叫裴玉，新来的实习生。啊，你好，杜威廉。杜总好。哎，你好，你好。各位前辈，有事尽管吩咐。哎，等会儿。有事儿。正好我有一堆发票要报销。要不你帮我贴一下？不好意思，啊，我现在手头有点重要的事情要忙，贴发票，改天啊。我从不仇富，但我讨厌这一块。你不是一个人在战斗。我知道你们为什么讨厌他，因为他管你们叫前辈是吧？滚！跑车的事情我考虑一下。早，早，江总早。哦，哟，改造型啦！啊，凉快，挺好的呀。哦，对了，我现在呢是公司新来的实习生，所以呢特地过来跟你报道一下。啊，斯特拉跟我说过了，虽然我是魏哲的实习助理。但是其他人要有什么需要，我都是可以帮忙的。谢谢。
这个呢是您的咖啡。啊，谢谢，我这儿没什么需要哈。你这个药是怎么回事啊？我这两天总是胃疼。胃疼？这样啊？哎，我跟你说啊，其实很多时候胃疼呢，是因为心情不好、精神压力太大造成的。那会儿我跟魏哲刚分手，我表面上看着嘻嘻哈哈的，这胃动不动就疼，我都去医院去了好几次了，就是检查不出结果。后来我才知道，原来不是胃疼，是心疼。我是真胃疼，我我心情好着呢。哎呀，你就别骗我了。魏哲都跟我说了，你刚失恋，要不然你把头发剪了干嘛？我就是过来安慰安慰你的，你可以的，加油。魏哲，什么都说。干嘛？打领宝宝。明天周末，林肯呢约我去郊外玩两天。你跟我们一起去吧，我不当电灯泡。你干嘛呀？一起去散散心嘛。别烦我，我好着呢。别把我当成什么失恋患者。请你签个字。签个字吧。老邓，以后像签字这种事儿，是不是应该交给裴小姐干？为什么？她不是你新助理吗？干脆我给你放个长假，你顺便去找个男朋友，怎么样？什么意思啊？那就少废话，培育他爱干什么干什么，就当他不存在。你手上的事情一样都不许交给他。谢谢老大。老大老大，八卦一下。说。我怎么觉得江总有点不大对劲儿？怎么了？我刚去找他签字，看着他对着镜子就，嗯，你说他是不是得了失恋后遗症？有点变态。你才变态呢你要是不舒服，就回去休息。你不是胃疼吗？你怎么见人就说我失恋了呀？我跟谁说了？你前女友啊，一大早跑来我这儿，说是安慰我，还说什么胃疼就是心情不好。他说他跟你分手的时候也胃疼。笑什么呀？有什么好笑的？看来现在你心情挺复杂的呀。荣业路开了一间鬼屋，据说到现在为止，没人敢从头玩到尾，有的人中途就被下休克，直接送医院了。我觉得那儿啊，特别适合现在的你。你现在啊。就是需要去放肆、胡来、呐喊，要把心中的痛苦给发泄出去。明天周末，你要是愿意，我就勉为其难的陪你去玩一趟，怎么样
，我不需要，谢谢啊。放肆胡来是吧？我觉得你的前女友比我更适合。为什么呀？你想啊，他要是在里面下休克了，你就可以给他人工呼吸了。看来你现在心情真是好，都会挤兑人了。小短发，挺好看，适合现在失恋的你哇，这也太棒了！嘿，包里，我们两个安安静静在这里过周末怎么样？好啊，哎，这里有 WiFi 吗 ？WiFi， 这里没有 WiFi， 我好不容易才找了一张没有 WiFi 的，现在的人离自然越来越远，只能靠这种硬性手段远离手机和电脑。宝贝啊！我怕你在这里吃农家菜吃不习惯，我特意给你带思念熊猫包，你尝尝。谢谢啊。哎，我还带了驱蚊药和感冒药，还有你的面膜和洁面椅。哎，我放哪了？哎，你怎么不吃呢？好好吃的。好好好。哦，没水是吗？我出去给你烧点水啊你怎么不吃啊？你以前不是挺喜欢这家餐厅的吗？哎，你说的那个王总什么时候到啊？王总啊，他刚才突然跟我说临时有点安排，跟你的约会暂时取消了。哦，这么巧啊？嗯，看来没什么王总吧？是裴总要约我吧？我就知道什么都瞒不过你。要是真有个什么王总约我来这种地方。桌子上还插朵玫瑰花，那我心里真会很害怕的。那我约你来这个地方，你就不害怕了吧阿林宝宝，你今天怎么样呀？有没有按时吃饭？北月，咱俩就别绕弯子了。你到底要干嘛？你要是找人陪你吃饭、聊天、喝酒，那不是有奖黎明吗？我很忙的。我们和好吧。你这是什么表情啊？这是告诉你，你现在是已经有未婚夫的人了，不要再胡闹的表情。我没有胡闹，我是认真的。回国以后，我一直在问自己，为什么我不肯嫁给蒋黎明？我以为我有婚前恐惧症，但其实是因为我心里一直有你。你不会
会是已经睡了吧？这还不到八点钟呢呀！只要你答应跟我复合，我可以立马给蒋黎明打电话，跟他说这个婚我不结了。先看清窗外风景，跳云的呼吸，小心翼谁的心事揉成秘密？等回忆缓慢无声的提醒，尘世中那一些繁文。风中旅行，渺小却华丽，生无力表情。梦里，梦里，时光成雨花落地，静听，静听，文字都失落成意。钟声在叮咛，余生的私语，是谁不经意的留下？心。